Prime Minister Sheikh Hasina says Bangladesh wants peace, but armed forces must have the capability to counter if the country's sovereignty attacks. যদি আমাদের আমার সার্বভৌমতা আঘাত করতে আসে প্রতিঘাত করবার মতো সক্ষমতা যেন আমরা অর্জন করতে পারি সেভাবে আমাদের প্রশিক্ষণ এবং সেভাবে আমাদের প্রস্তুতি থাকতে হবে UNESCO to launch international award in Bangabandhu's name for creative economic work Obadul Qadir directs to prepare comprehensive plan by January 15 to turn Dhaka into green and clean city. Muslims of the country have not given lease Islam to some religious traders, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Martyred intellectuals day tomorrow. Nation set to remember martyred intellectuals with deep reverence. and Pfizer's corona vaccination program to start tomorrow in USA. Assalamu alaikum. This is Shamim Khan. Welcome you all to news at 10 on BTV, BTV World and BTV Chhatogram Center. Those were the headlines. We now move on to the news and details. Prime Minister Sheikh Hasina stressed gaining ability of the armed forces to counter any attack on the country's sovereignty though Bangladesh does not want war with anyone. She was addressing virtually the graduation ceremony of National Defence College NDC an armed forces war course AFWC 2020 at Sheikh Hasina complex in Mirpur cantonment from Gonubhavan this morning. The premier later distributed certificates among the graduates of NDC and AFWC courses of 2020 mentioning that over 10 lakh Myanmar nationals have taken shelter in Bangladesh the prime minister said Bangladesh never went for confrontation with them the government is in discussions to resolve the matter she said the prime minister also said that in the world arena bangladesh urge everyone to solve the crisis quickly as these myanmar citizens are a huge burden on the country amader jonno amra arjun korte pari shebhabei amader proshikkhon ebong shebhabei amader prostuti thakte hobe myanmar theke amader ekhane ashroy niyeche myanmar er nagori pray 10 lakh er upore আমরা তাদের সাথে কখনো সংঘাতে যাইনি কিন্তু আলোচনা করে এটা সমাধান করার চেষ্টা করছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সকলকে আমরা এই আহ্বান জানিয়েছি যে এই যে বিশাল একটা বোঝা আমাদের উপর এটা জন্য খুব দ্রুত তারা সমাধান করেন National Defence College Commander Lieutenant General Ataul Hakim Sarwar Hassan also spoke at the program. UNESCO has decided to introduce UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of creative economy for rewarding global economic initiatives of youths. UNESCO executive board has unanimously adopted the proposal at its meeting held on Friday. Foreign Minister A K Abdul Momin said that currently UNESCO is running 23 awards after the names of different eminent global personalities or organizations. He said that first time UNESCO has decided to introduce an award after the name of someone from Bangladesh who is respected by all. Mujibur Rahman International Prize in the field of creative economy name ekti antarjatik puraskar pobortone siddhanto grohon koreche. E puraskar সৃজনশীল অর্থনীতিতে যুব সমাজের উন্নয়নে সংস্কৃতিমনা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেবে আমরা মনে করি ইউনেস্কোর মতো জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত এ পুরস্কার বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন বিশ্বময়ে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি তৈরি করবে বিশ্বময়ের সংস্কৃতি এবং কর্মীদের সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশে 
অনুপ্রেরণা জোগাবে রোড ট্রান্সফার এন্ড ব্রিজেস মিনিস্টার ওবাইদুল কাদের হ্যাজ ডিরেক্টেড টু সিটি কর্পোরেশন মেয়র এন্ড কনসার্ন পিপল টু গিভ আ রিপোর্ট উইদ ইন জানুয়ারি ফিফটিন টু বিল্ড ঢাকা ইন টু আ বিউটিফুল এন্ড মডার্ন সিটি হি সেট ইফ দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান কনস্ট্রাক্ট বট দ্য ব্রিজ উইদ ওন ফন দেন ইট ইস পসিবল টু বিল্ড ঢাকা ইন টু আ বিউটিফুল সিটি The Road Transfer and Bridges Minister said this at a board meeting of DTC through video conference from his official residence this morning. Mentioning that Dhaka does not reflect the country's development, the minister said the government will take all necessary steps to make Dhaka as a green and clean city. Dhaka City Corporation Uttar Dukkine Mehan Dwayar Pastabair Prekhiti Dutti Terminal Sthaan Niddaron ইউলুপের জন্য জায়গা দেয়া ট্যাক্স নির্ধারণ সহ সামগ্রিক বিষয়ে আগামী পনেরোই জানুয়ারির মধ্যে একটা সার্বিক প্রস্তাব আমরা মেয়র সাহেবদের কাছে প্রত্যাশা করি মোটর সাইকেলের হেলমেট যারা পরবে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে তারা যে পরিচয়ে রাস্তায় আসুক না কেন রাজনৈতিক দলের কোনো বিবেচনা একত্রে আনা যাবে না মোটর গাড়িতে যারা অবৈধভাবে হুটার ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে আমাদের এই অর্জনের সঙ্গে ঢাকা সিটি চেহারা মেলে না এখানে বাসগুলো চলে চেহারার দিকে তাকানো যায় না আমার মনে হয় দুই মেয়র আপনারা আধুনিক ঢাকা গড়তে পারেন আপনাদের সে অ্যাবিলিটি আছে মেধা আছে যোগ্যতা আছে আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে আজকে যে প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করলেন ভালো প্রস্তাব কিন্তু স্টেক হোল্ডার অন্য যারা আছে তাদের সাথে বসে আপনারা একটা নীতিমালা তৈরি করুন আমি বিষয়টা বাস্তবায়নে আমার যা যা করণীয় আমি করব Dhaka North City Corporation Mayor Atikul Islam, South City Corporation Mayor Barrister Sheikh Fazlin Nurtaposh, Mayor of Kazipur and Naran Ganj, and lawmaker Nazrul Islam Babu, among others, were present. Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said, Muslims of the country did not give lease Islam to any group of religious traders. He said this while speaking at a discussion at the National Press Club organized by Bongo Bundu Shah's Hridik Jod today. The Information Minister said, a quarter has been hatching conspiracies against the country by spreading communal poison. He called upon all to remain alert against those people and resist them in unison. মোগল আমল থেকে ভাস্কর্য আছে স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় বহুজনের ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে ইতিপূর্বে অনেক রাজনৈতিক নেতার ভাস্কর্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে তখন কোনো কথা ছিল না হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে তারা প্রশ্ন তুললেন আমরা তো ধর্মটা কয়েকজন ধর্ম ব্যবসায়ীর কাছে লিজ দেই নেই আমরা মুসলমানরা বাংলাদেশের মুসলমানরা কয়েকজন ধর্ম ব্যবসায়ীর কাছে ইসলাম ধর্মটা লিজ দেই ওনারাই সব বুঝেন আর কেউ কিছু বুঝেন না সৌদি আরবে ভাস্কর্য মিউজিয়াম আছে সৌদি আরবের রাস্তায় রাস্তায় প্রাণীর ভাস্কর্য আছে কই মক্কা শরীফ মদিনা শরীফের ইমাম সাহেব গ্র্যান্ড মুফতি এ নিয়ে তো কখনো প্রশ্ন তোলেন নাই মক্কা মদিনা ইমামের চেয়েও তারা বেশি জ্ঞানী ধর্ম নিয়ে বেশি বুঝেন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল সিপিডি টিআইবি সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ সহ কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বব্যাংকের কথায় যেভাবে লাফালাফি শুরু করেছিলেন দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য 
তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন বিশ্বব্যাংকের টাকা লাগবে না আমরা নিজস্ব অর্থায়নে করব। Bongobundu Shastritik Jod President Falguni Hamid presided over the program. General Secretary of the Organization Habibur Rahman, former General Secretary of Dhaka South City Awami League Shai Ala Murad, Awami League's Relief and Social Welfare Secretary Shujitra Nondi, among others, spoke. Later, the cover of a special souvenir marking Mujib Morshu was unveiled. Tomorrow is a martyred intellectual stay. The nation is set to observe the day in a befitting manner. Just two days ahead of country's victory on this day 49 years ago, the marauding Pakistan army in collusion with the local collaborators Al-Badr, Al-Shams and Razakars killed the most prominent intellectuals of the country in a bid to cripple the newly emerging nation of Bangladesh. Professor Mozil Hadar Chaudhry, Muni Chaudhry, Anwar Pasha, Shohidullah Kaiser, Gyasuddin, Dr. Fazle Rabbi, Abdul Alim Chaudhry, Shirajuddin Hussain, Selina Parveen, and Dr. Jyotir Moyagoho Thakurada were among those who were killed by the occupation forces and their collaborators. President Muhammad Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina issued separate messages on the eve of the day, paying homage to the martyred intellectuals. President and Prime Minister have paid deep respect and reached tribute to the best sons of the soil on the occasion of martyred intellectuals day. In separate messages on the eve of the day, the President and the Prime Minister urged the people to come forward, being imbued with the ideology of the martyred intellectuals and spirit of the liberation war, to build a non-communal, happy and prosperous Shonar Bangla. Elaborate programs including paying homage to Father of the Nation, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman, hoisting national flag at half-mast and hoisting black flags, placing wreaths at the Martyr Intellectuals Memorial at Mirpur and Rail Bazar killing ground at Muhammadpur in the city have been taken to observe the day. Intellectuals of Bangladesh were killed just before the independence in 1971 as part of conspiracies so that the country could not bounce back and the long-cherished independence could be proved failed. Leader of the 14-party alliance said this and vowed that there will be no compromise with the anti-state militant elements. They were speaking at a virtual discussion today, organized by 14-Party Alliance, marking the Martyred Intellectuals Day. Spokesperson of the 14-Party Alliance and Awami League Advisory Council member, Amir Sanamo, presided over the discussion. Awami League Cultural Affairs Secretary, Oshim Kumar Ukil, moderated it. Awami League Advisory Council member Tufail Ahmed MP, Workers' Party President Rashid Khan Menon MP, Shammu Badi Dol, General Secretary Dilip Borua, Todi Kot Federation President Najibul Mashar Maj Pandari MP, Awami League Joint General Secretary Mahabul Alam Hanif MP, Jatiyo Shamaj Tantrik Dol, GSD President Hassan al Eno MP and central leaders of the alliance spoke. Leaders of the 14-party alliance said the attack on sculptures is tantamount to attacks on Bangladesh's independence, sovereignty, language, culture, Bengali nationalism and communal harmony. <laughs> তাদের অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণ করে লেখা আছে সুতরাং আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমাদের খুব কষ্ট লাগে এবং যে বিজয়ের দুদিন আগে তারা আন্দোলন করেছেন শহীদ হয়েছে তাকে শুকুনিরা আবার খামচে ধরেছে বাংলাদেশের পতাকা সেই বাংলাদেশের পতাকা আজকে যারা খামচে ধরে তাদেরকে এবং ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে চায় সংবিধান কি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে চায় এই বুদ্ধিজীবী দিবসে তাদের বিনাশ সাধনের প্রতিজ্ঞায় হোক আমাদের কথা যুদ্ধের সময় রাজাকারের ভারতে খেলবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভারতে খেলবার বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে খুনিদের ভারতে খেলবার একুশে আগস্টের গেয়ের হামলার পরে খুনিদের ভারতে খেলবার এবং জঙ্গিদের ভারতে খেলবার এবং সবশেষে তারা বছরের পর বছর বিএনপি জামাতের ভারতে খেলোয়াড় হিসেবে রাজনীতির মাঠে ধর্মের অপব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া সবকিছুই তারা করছে
was signed today for collecting three crore COVID-19 vaccine doses from the University of Oxford and AstraZeneca, which are at the final stage to develop a vaccine against the deadly coronavirus. Director General of Director General of Health Services, Professor Dr. Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam, signed the agreement on behalf of Bangladesh government, while Managing Director Beximco Pharmaceuticals Limited, Najmul Hassan Papun, signed it on behalf of Beximco Pharmaceuticals Limited. Health and Family Welfare Minister Zahid Malik and senior officials of the Health Ministry were present at the agreement signing ceremony. 32 COVID-19 patients died in the country, increasing the death toll from the pandemic to 7,052. The recovery count rose to 4,20,896 after another 3,393 recovered during the period. A press release of the Director General of Health Services published it today. It said the tally of infection surged to 4,90,533 with 1,355 new cases being confirmed. Now, international news. The U.S. public will start receiving the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine from tomorrow after it was authorized for emergency use, officials say. The first three million doses of the vaccine would be shipped across all states this weekend, said General Gustav Perna, who is overseeing distribution. During a news conference yesterday, General Perna, speaking for the U.S. government's vaccination campaign operation, Warp Speed said doses of the vaccine would be packed into shipping containers for transportation within the next 24 hours. He said 145 sites across the states to receive the vaccine on Monday, another 425 sites on Tuesday and the final 66 sites on Wednesday. He said, adding that next week's distribution would complete the initial delivery of Pfizer-BioNTech vaccine and cover about 3 million people. Meanwhile, COVID-19 global death toll crosses 16,14,000 as more than 10,327 people died yesterday globally. More than 7,22,60,000 infected globally and more than 5,46,000 people have recovered so far. The U.S., the current epicenter of the pandemic, has now 1 crore 65 lakh 49 thousand confirmed cases and 3 lakh 5 thousand deaths. The country reported 2,286 deaths yesterday. A memorandum of understanding, MOU, has been signed between the LGRD ministry and Denmark for setting up many fire service stations, he added. Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Information Ministry and Joshua President Hassan al Inu has called upon all to resist communal forces who vandalized on the sculpture of Father of the Nation, Bongo Mundu Sheikh Mujibur Rahman. He was speaking at a protest rally organized by Joshua at Bongo Mundu Avenue in Taka today. Among others, Executive President of Jashud Rubiul Alam and General Secretary Shiri Nakhtar MP also spoke at the rally. Later, a procession was brought out to condemn the vandalism on the sculpture of Father of the Nation, Bongo Mundu Sheikh Mujibur Rahman. Meanwhile, speakers at a press briefing organized by Hakkani Alim Shamaj said a certain quarter is trying to create chaos and confusion in the country by misinterpreting the people over the sculpture issue. Among others, Maulana Elias Ibrahim Bikrampuri, Maulana Abdul Hakim Chaudhry Kashimpuri, and Kari Muhammad Hafizul Haq also spoke at the function. They noted that there are sculptures in many Muslim countries around the world. The press briefing was appraised that the Alim Shamaj will not tolerate any chaotic situation in the name of religion. And now to end the bulletin, a recap of the top stories. Prime Minister Sheikh Hasina says Bangladesh wants peace, but armed forces must have the capability to counter if the country's sovereignty is attacked. UNESCO to launch international award in Bongabundu's name for creative economic work.
Obadul Qadir directs to prepare a comprehensive plan by January 15 to turn Dhaka into a green and clean city. Muslims of the country have not given lease Islam to some religious traders, says Information Minister Dr. Hassan Mahmoud. Martyred Intellectuals Day tomorrow. Nation set to remember martyred intellectuals with deep reverence. And Pfizer's Corona vaccination program to start tomorrow in USA. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you indeed for joining us and we invite you to watch 11.30 Bangla News. Until then, Khuda Hafiz.